അച്ഛൻ അവനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ചതുകൊണ്ടോ ചരട് ചെവിച്ച് അരയിൽ കെട്ടിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും അവൻ നന്നാവും പോകുന്നില്ല ഓ മനുഷ്യന് നാണം കെട്ടിട്ട് വഴി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ നാട് നിള കടവും അവൻ്റെ ദേഹത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒഴിയാബാധ എന്ന് അവനെ വിട്ടു പോകുന്നു അന്നേ അവൻ നന്നാവത്തുള്ളൂ ബാധയോ അതേതാ ആ ബാധ ഓ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് പെണ്ണും പിടക്കോഴിയോ ഒന്നുമില്ല ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ പൈൻറ്റു സ്വര എവിടാ ചിറ്റപ്പൻ മതി മതി അവന് അവന് ഈ പരിസരത്തെങ്ങാനും കണ്ട അവൻ്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ വീടിനകത്ത് കയറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഏതായാലും അവനെയും ചിറ്റപ്പനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡ് ഷാപ്പ് വരാൻ നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ മുന്നിലും ചിറ്റപ്പൻ അവനെ നിർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടെ അത് പിന്നെ ഈ നാടിന്റെ ന്യായമായ ഒരു ആവശ്യമില്ലേ മോളെ ഒരു കുപ്പി വാങ്ങാൻ ടൗൺ വരെയൊക്കെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാ അല്ലയോ മക്കളെ കടം വാങ്ങിട്ടാണെങ്കിലും അച്ഛനുള്ള കോട്ട എന്നും ശിവൻകുട്ടി ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ലി ആ വരുന്നു ദേ മോള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അവന്റെ എല്ലാ തോന്നിയാസ്ഥനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവന്റെ സമയം ഇപ്പൊ മോശമാടി ജാതക പ്രകാരം ഏടരശനി അവന് ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും ആറുമാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ അവനെ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടത്തില്ല നീ നോക്കിക്കോ ഈ ലോട്ടറി എനിക്ക് അടിക്കും എനിക്ക് ആരോഗ്യ മാസികൊന്നും വേണ്ട കാശ് നിനക്ക് ആവശ്യം വരും അത് വേണ്ട എനിക്ക് ബിസ്കറ്റ് മതി കുപ്പിക്കലത്തെ ഊണ് ലാഭിക്കാലോ താൻ പോടോ മിണ്ടാപ്രാണിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്താലേ പുണ്യം കിട്ടും ശിവൻകുട്ടി ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഈ പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കരുത് എടാ കൊടുക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കരുത് ഓ സുശീൽ എന്നാ എന്റെ വീട്ടിലും പട്ടി ഉള്ളത് എന്നാ തിന്നു മനെ അത്രയും അങ്ങോട്ട് കാറ്റണ്ട എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് തിന്നാവുള്ളതാ പോട്ടാ ഇതെന്താ സുശീൽ എന്നാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു അടി നിരക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല അത് കണ്ടിച്ച് കീറും ദേ ഇരിക്ക് നാളെ കണ്ട നീ വരണതിന് മുമ്പ് പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആളാ അയാളുടെ കയ്യിലെ പൈസ തീർന്നപ്പോ അയാൾ കുടുങ്ങി നീ വന്നപ്പോ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കൊടുത്തോ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നോടൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ നീ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഇനിയൊരു പണിയായി കൈയൊഴിയാതെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ളായിരുന്നു നീ സാധാരണ പട്ടിയെന്ന് പോലെടാ നീ ചിമ്പാൻസിക്കൊണ്ടായതാടാ പലിശക്കാശും തരാതെ പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കൊള്ളാം ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മിനിട്ട് വണ്ടിക്കാത്തിരിക്ക കാശ് അങ്ങനെ രണ്ട് പട്ടിയുടെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഏതാടോ ഈ മുന്തിയനം ബെസ്റ്റനോണ് നിന്ന് തിന്ന് പെട്ടെന്ന് പാടാ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പാടാ ദാസപ്പാ ഇത് കടിക്കൂ ബിസ്കറ്റ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന കടിക്കൂല ഓടാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം അവിടെ കടിച്ച് കീറും ഇന്നലെ രണ്ടുപേരെ കടിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പട്ടി ഉറങ്ങണം എപ്പോ ഉറങ്ങും ശിവരാത്രിക്ക് ശിവരാത്രി എപ്പോഴാ ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കൊല്ലോടുക്കും അതെ പി കെ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ റോണി മഹേന്ദ്രൻ തമ്പി എന്താ ഈ കാര്യം എനി ഹോപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയിൽ നിന്നും അവൻ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല സാർ ഏതു നിമിഷവും അവനുമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തും ഗുഡ് പക്ഷേ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറിൽ പോലും ഏൽക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ബോസ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ അവനെ പൊക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും അതിനായി നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് അവന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ അവനെ പൊക്കും പക്ഷെ ബോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കും അതിന് വഴിയുണ്ട് ഇവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുലിയുമായി പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടണം അത് നിന്റെ ജോലിയാണ് അതങ്ങേ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി കൊള്ളാവുന്ന ആര് വന്നാലും ബന്ധപ്പെടാൻ ബോസും കണ്ണിക്കണ്ട പുലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ അറിഞ
കല്യാണമാണെന്ന് ഞാൻ എത്ര ദിവസം മുമ്പേ പറഞ്ഞതാ അതിനിടയിൽ ഒരു പെണ്ണുകാണല് ആ വായ് നോക്കിയിൽ വരുന്ന കാര്യം അച്ഛൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോ അച്ഛൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനും ഇന്ന് രാവിലെ അറിഞ്ഞത് നല്ല പയ്യനടി എം ബി എക്കാരനാ അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടതാ ഫോട്ടോ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നാൽ ഞാൻ പോവും എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പറയണത് അത് അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണ എന്ന് അതിന് അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നു നിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടേച്ചു പോവോ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട ഏ നിന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലിപ്പ് വേറെ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയണ അനുസരിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ അണ്ണാക്കിൽ തോട്ടവെച്ചേം പൊട്ടിക്കും ഓള് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഇതിലേ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അച്ഛൻ എന്നെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട ഇതാണ് സുന്ദരൻ സത്യശീലൻ ഹലോ സത്യശീല സ്പീക്കിംഗ് ഞാനാ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷിയോ ഏത് മീനാക്ഷി നിങ്ങൾ <laughs> ഇത് മീനാക്ഷിയുടെ വീട് തന്നല്ലേ അതെ അവളുടെ അച്ഛൻ പട്ടാളം കേശവനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടുത്തെ മര്യാദയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തി കണ്ട സകലതിന്റെ അണ്ണാക്കി ഞാൻ ഇതേതോ തോട്ട ഫാമിലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ വരണ്ടു പട്ടാളം കേശവനോടാ കളി ഇനി ഏരിയയിലെ വരില്ല ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കട്ടെ അച്ഛാ ചെല്ല മോളെ ചെല്ല് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു സാരി എടുത്തു കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്റെ മോൾ ഇത്ര അനുസരണയുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇന്നെങ്കിലും എന്റെ പ്രേമ സന്ദേശം മീനാക്ഷിക്ക് കൈമാറണം ശിവൻകുട്ടി നിന്റെ ഈ പ്രേമ ഞാൻ മുളയിലെ മുള്ളുവടാ ശരിയാക്കി തരാ എന്റെ അടുത്ത നാളെ ഈ സമയം ഇവിടെ തന്നെ കാണൂ ഇല്ല ഇന്ന് തന്നെ നേരത്തെ വിട്ടതേ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ശരണ്യയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതുകൊണ്ടാ നിനക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ അച്ഛനെ തുടർന്നുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞു നടക്കാതെ ഉള്ള സമയത്ത് പോയി കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാ നോക്ക് അല്ലാതെ എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വീട്ടുമടി എല്ലാ കടങ്ങളും നിന്റെ ശിവൻകുട്ടിയേട്ടം വീട്ടു എന്നാണ് ആവോ നിന്നെ കെട്ടുന്നതിന്റെ അന്ന് പട്ടാളത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ എടി നിന്റെ അച്ഛന് എല്ലാം ദൈവം വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെന്താ വിവരം വേണ്ട ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായില്ല ഇനി നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടി ഞാൻ നീ എന്താ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞത് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല ഞാനും പോട്ടെ മാമ എന്റെ മോളുടെ മനസ്സ് മാറ്റി അവളെ അടിച്ചോണ്ട് പോകാനാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി കേട്ടോ സ്വത്ത് കേസിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കോടതി കയറ്റി അന്ന് മുതൽ നിന്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള സകല ബന്ധവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത കേശവ് സാറല്ലേ താൻ തന്നെ പണി നോക്കി പോടു ഞാൻ പോയേക്കാ എന്റെ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന മൃഗത്തെ പുറത്തു ചാടിക്കരുത് പിന്നെ രണ്ട് തവള പുറത്തു ചാടിയ എനിക്ക് പുല്ല നീ വല്ലതും പറഞ്ഞോ അതെ മീനാക്ഷി എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് നിന്നെ പോലെ കാക്കാശിന് വകയില്ലാത്തവന് എന്റെ മോളെ ഞാൻ തരില്ല അതെ എന്നാ അമ്മാവ് നോക്കിക്കോ എനിക്കും വരും ഒരു നല്ല കാലം നിനക്ക് വരുന്നതേ നല്ല കാലമല്ല നല്ല കാലനായിരിക്കും Mm-hmm. <laughs> <laughs>